அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டைகாட் சீடு அதனுடைய அமைப்பு இருவித்திலை தவிர விதையினுடைய அமைப்பு சைசர் அரிட்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைசர் அரிட்டினம் என்னது நார்மலாக நம்ம சிவப்பு கொண்ட கடலை அப்படிம்பாங்க சரியா கொண்ட கடலை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது சரியா அதனுடைய அந்த ஒரு சீடு இருக்குல்ல அந்த சீடுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சில ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஒவ்வொல் தான் வந்து சீடாக மாறுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ ஒவ்வொல்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் சீடுலையும் இருக்கும் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஒவ்வொல்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நாம் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் அது சீடில் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூனிகுலஸ் சரியா ஃபியூனிகுலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சீட்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு வித் த ஃப்ரூட் வால் சரியா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா சூல் காம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா சூல் காம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நார்மலாக இந்த இடம் வந்து ஃபியூனிக்கல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு ஓவியலினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஓவியல் வந்து சூல் இருக்கு இல்லையா அந்த சூலினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல சூல் காம்பு இது எது கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் இது பேரண்ட் பிளான்ட்டினுடைய வேஸ்குலார் பண்டில் கூட பிளாசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக சூல் ஒட்டு முறை அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதன் மூலமாக அங்கே இணைக்கப்பட்டிருக்குது இதன் மூலமாக தான் வந்து வேஸ்குலர் சப்ளை வந்து நடக்குது சரியா இதில் சூலில் அதே விஷயம் சீடில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒரு இது பீன்ஸ் சீடு இது சரியா ஒரு பீன்ஸ் இருக்குல்ல பீன்ஸில் வந்து பச்சை கலரில் எப்படி எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு ஒன்று ஒன்றையா அதில் ஒன்று மட்டும் எடுத்து அதனுடைய லாஞ்சிடியூட்னல் செக்ஷன் அதில் இந்த பீன் வந்து சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை கலர் லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லெதரி லேயரு அந்த லேயரில் எப்படி அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இப்படி தான் சரியா இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சீடு வந்து உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொலாக இருக்கும்போது இது இப்படி தான் அட்டாச் ஆகிருந்துருக்கும் பேரண்ட் பிளான்ட்ல சரிங்களா விளிம்பு சூல் ஒட்டு முறைன்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அது ஸோ அந்த மாதிரி மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷனில் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகி இருக்கு அப்போ ஒவ்வொல் வந்து ஃப்ரூட் வால் கூட சாரி சீடு வந்து ஃப்ரூட் வால் கூட சேர்ந்திருக்கு சரியா ஃப்ரூட் வால் வந்து சீடு கூட சேர்ந்திருக்கு இதுதான் ஃப்ரூட் வால் இதுதான் சீடு சரியா ஃப்ரூட் வால் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தில் ஓவரியாக இருந்திருக்கும் ஓவரி வாலாக இருந்திருக்கும் இந்த சீடு அப்படிங்கிறது ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி ஒரு காலத்தில் அப்படின்றது ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி சரியா ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி இந்த சீடு வந்து ஒவ்வொலாக இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொல் வந்து ஒவ்வொரு வால் கூட ஃபியூனிக்கல் வச்சு அட்டாச் ஆகிட்டு இருந்திருந்திருக்கு அது ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் சீடாக மாறியிருக்கு அந்த சீடு வந்து ஃப்ரூட் வால் கூட அதே ஃபியூனிக்லஸ் வச்சு அட்டாச் ஆகிருக்கு ஃபியூனிக்லஸ் ஓகேவா ஃபியூனிக்லஸ் அப்படின்னா சூல் காம்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல விதை காம்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ரைட்டா சரி ஃபியூனிக்லஸ் சூல் காம்புனும் சொல்லலாம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைலம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூனிக்லஸ் டிஸப்பியர்ஸ் லிவிங் எஸ் கார் ஒரு தழும்பை வந்து உண்டாக்கிட்டு போயிடுது இப்போ இந்த பீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது பச்சையாக இருக்கு அந்த பச்சையான பீனை அப்படியே விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூனிக்லஸ் அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து டிட்டாச் ஆயிரும் ரைட்டா ஓவரி வால் கூட அதாவது ஃப்ரூட் வால் கூட சேர்ந்துருக்குது இல்லையா கனியினுடைய உரை பகுதியினுடன் இந்த விதையானது இணைக்கப்பட்டுள்ள பகுதி வந்து விதை காம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம்ல அந்த விதை காம்பு வந்து துண்டிக்கப்பட்டு விடுகிறது ஏன் துண்டிக்கப்படணும் அப்போ தான் விதை வெளியில் போய் கீழே விழும் விழுந்து இன்னொரு இடத்துல அது முளைக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து ஹைலம் அப்போது அது டிட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த விதையினுடைய மேற்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கார் இருக்கும் சரியா இதான் விதை இந்த விதையினுடைய மேல் பகுதியில் ஒரு ஸ்கார் இருக்கும் அந்த ஸ்கார் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைலம் சரியா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா ஒன்று ஃபியூனிகுலஸ் இன்னொன்று வந்து ஹைலம் இந்த ரெண்டுமே வந்து அதுலேயும் இருக்குது சரியா நம்ம ஒவ்வொல்லையும் இருக்குது சரியா ஒவ்வொல்ல வந்து ஹைலம் எங்கே இருக்குது இதோ இருக்கு இல்லையா இந்த பாட்டு தான் வந்து ஒவ்வொல்ல இருக்கக்கூடிய ஹைலம் ரைட்டா இந்த ஹைலம் ஸோ இந்த இந்த பாட்டு வந்து எப் டிட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடம் வந்து ஹைலம் தெளிவாக தெரியும் சீடு ஸ்டேஜில் சரியா அந்த பாட்டை தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரியா ஸோ ஃபியூனிக்லஸ் அண்ட் ஹைலம் இஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மைக்ரோபைல் இந
இதனுடைய பணி என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த விதையை வந்து நம்ம முளைக்கு போட்டோம் அப்படின்னாக்க அதுக்குள்ளே ஆக்சிஜன் என்ட்ரி கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஸ் வெல் அஸ் த வாட்டர் என்ட்ரி வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் த்ரூ திஸ் மைக்ரோஃபைல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பிலோ த ஹைலம் பிலோ த ஹைலம் சீடில் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலமுக்கு கீழ்ப்பகுதியில் சரியா ஹைலம் பகுதிக்கு கீழ்ப்பகுதியில் சூழ்துளையானது காணப்படுகிறது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் சரியா இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் அது என்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் ட்யூரிங் த ஜெர்மனேஷன் இந்த சீடை முளைக்க போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா சீடு கோட் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அந்த சீட்லேயும் ஒரே ஒரு சின்ன பகுதியில் வந்து ஒரு சின்ன தொலை இருக்கும் அந்த தொலை வழியாக நீரும் வாயுக்களும் செல்கிறது சரியா அப்படி போனால் தான் அந்த இடத்துல ஜெர்மனேஷன் அப்படிங்கிற முளைத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பணி நடக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீடு கோட் இந்த சீடு கோட் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவுட்டர் டெக்ஸ்டா அண்ட் டெக்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு தண்ணி டயக்ராம் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதோ இருக்கு இது வந்து ஒரு கொண்டை கடலை ரைட்டா அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் சாரி லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் இந்த லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷனில் அவுட்டர் ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டாக இருக்கும் வெளிப்பகுதியில் ரைட்டா இன்னர் ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்மன் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த டெஸ்ட்டாகவும் டெக்மனும் ஒவ்வீலாக இருக்கும்போது எந்த பார்ட்டாக நம்ம இன்டெக்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு பார்ட்டு படிச்சுருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு இன்டெக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வியூரில் ரெண்டு பார்ட்டு பார்த்துருப்போம் சரியா இது வந்து அவுட்டர் இன்டெக்மெண்ட்டு என்ன இது வந்து இன்னர் இன்டெக்மெண்ட்டு இந்த ரெண்டும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டும் வந்து சீடாகும் பொழுது டோட்டலாக இது சீடாகும் பொழுது இது வந்து அவுட்டர் சீடு கோட்டாக மாறுகிறது தட் இஸ் வாட் டெஸ்டா இன்னர் இன்டெக்மெண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து சீடாக டோட்டலாக அது சீடாக மாறும் பொழுது இன்னர் இன்டெக்மெண்ட் வந்து டெக்மெனாக இன்னர் சீடு கோட்டாக உள் விதையுறையாக மாற்றப்படுகிறது சரியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஒவ்வியில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சீடில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதிடலாம் சரியா ஸோ இன் பி பிளான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கொண்டை கடலை பார்த்திங்களா அதில் டெஸ்டாவையும் டெக்மனையும் நாம் பிரிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது ரெண்டுமே சேர்ந்துருக்கும் ரைட்டா இதுவும் உங்களுடைய புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டு நீங்கள் டெஸ்டா டெக்மன் அப்படின்னு எழுதும்போது சீடு கோட் எழுதும்போது திஸ் பாயிண்ட் ஆல்சோ ஷுட் பி இன்க்ளூடட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா என் பி பிளான்ஸ் டெஸ்டா அண்ட் டெக்மன் ஆர் ஃபியூஸ்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து நான் பார்த்த டயக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காட்லிடன்ஸ் சரி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு விதையினுடைய வெளிப்பகுதியில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் வெளிப்பகுதியில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபியூனிக்குலஸ் இருக்குது ஹைலம் இருக்குது மைக்ரோபைல் இருக்குது சீடு கோட் இருக்குது சீட் கோட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று டெஸ்டா இன்னொன்று டெக்மன் இப்போது இதுக்கு உள்ள என்ன இருக்குது உள்ளே தான் எம்ப்ரியோ அப்படிங்கிற ஒரு டைப்பிக் ஒரு ஒரு டைட்டில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அந்த எம்ப்ரியோ அப்படிங்கிறதுல வந்து காட்லிடன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது சரியா மொத்தம் மூணு பகுதி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரியா ஒரு சீடுன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த சீடில் வெளிப்பகுதியில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த சீடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ இருக்குல்ல அந்த எம்ப்ரியோவில் மூணு பாட்டு இருக்கும் என்னென்ன பாட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து காட்லிடன் இன்னொன்று வந்து பிளிமியூல் இன்னொன்று வந்து ரேடிக்கல் சரியா காட்லிடன் அப்படின்னா வித்திலைகள் அல்லது விதை இலைகள் அதுக்கப்புறம் பிளிமியூல் அப்படின்னா வந்து முளைத்தண்டு அதே போல் முளைத்தண்டு அல்லது முளைக்குருத்து அப்படிம்பாங்க சரியா முளைக்குருத்து அதுதான் பிளிமியூல் அதுக்கப்புறம் முளை வேர் அப்படின்னா ரேடிக்கல் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மூணு பார்ட்டும் தான் வந்து ஒரு சீடுக்குள்ளே இருக்கும் சரியா சீடுக்குள்ளே இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த காட்லிடன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு தனியாக ஒரு டயக்ராம் இருக்குது இப்போ நம்ம சொன்ன பார்ட் வந்து இது தாங்க ரைட்டா ஸோ இதில் மேல் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளிமியூல் இருக்குது கீழ் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடிக்கல் இருக்குது ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்லிடன்ஸ் விதை இலைகள் இருக்குது அப்புறம் இது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சஸ் ஸோ இந்த எம்ப்ரியோனிக் இப்போ நாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சஸ்க்கு பக்க வாட்டில் சரியா பக்க வாட்டில் காட்லிடன்ஸ் இருக்குது அதை தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் காட்லிடன்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு லேட்டர்லி சரியா லேட்டர்லி டு த எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சஸ் எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சஸ்க்கு தமிழில் கருவின் அச்சு ரைட்டா இதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு
they are thin in caster edhe cartilages cartilages poruthu varala thin aga irukum yen appadina adula endosperm adhigama irukum seriya valakkama yerkana padichirukom non endospermous and endospermous seeds appdi solitta rendu category nam padichirukrom adula endospermous appdi nilradha adula vandu pathinga appadina cartilages node development slow va tha irukum seriya idhula speed a irukum idhu non endospermous seed ku example pea pea plant seriya pattani thavaram ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்லடன்ஸு ஃபுல்லாகவே எண்டோஸ்பம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிடும் அதனால் காட்லடன்ஸ் வந்து வெல் டெவலப்டாக இருக்கும் இட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டோர்டு ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கேஸ்டரில் எண்டோஸ்பம் இருக்கும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறதுனால எண்டோஸ்பம் கொஞ்சம் இருக்கும் காட்லடன்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி யூட்டிலைஸ் இந்த எண்டோஸ்பம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ காட்லடன்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காட்லடன்ஸ் அப்படிங்கிறது டை காட்லடன்ஸ் பொறுத்த வரல தே ஆர் ப்ரெசன்ட் லேட்டர்லி தே ஆர் அட்டாச்சு லேட்டர்லி ஃப்ரம் த லேட்ரல் டு த எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சஸ் அதாவது கரு அச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் நெக்ஸ்ட் ரேடிக்கல் பற்றி படிப்போம் ரேடிக்கல் பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ரேடிக்கல் வில் டெவலப் இன் டு அ ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ரியோனிக் ஆக்சஸ் பியாண்ட் டு த கார்ட் பியாண்ட் த காட்லடன்ஸ் பியாண்ட் த காட்லடன்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் நார்மலாக இந்த காட்லடன்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இந்த காட்லடன் இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த காட்லடன்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக அது வளருது எகெயின்ஸ்ட் டேரக்ஷனில் அது வளருது சரியா எகெயின்ஸ்டான டேரக்ஷனில் அது வளருது அப்படிங்கிறத அங்கே போட்டிருக்காங்க அதனால தான் பியாண்ட் த காட்லடன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது சரியா ரேடிக்கல் பொறுத்தவரில் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பிளிமியூல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர் எண்ட் ஆஃப் த இம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் சரியா ஒரு எண்டில் ரேடிக்கல் இருக்குது இன்னொரு எண்டில் பிளிமியூல் இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க திஸ் பிளிமியூல் இஸ் மென்ட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஷூட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது போக இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பகுதி இருக்குது தட் இஸ் வாட் எப்பிகாட்டைல் இன்னொன்று ஹைப்போகாட்டைல் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிகாட்டைல் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த பிளிமியூல் இந்த இடத்துல டெவலப் ஆகிருக்கும் சரியா ஒரு செடி வந்து வளர்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த செடி வந்து வளர்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எப்படி இருந்திருக்கும் ஜெர்மனேட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் இதில் இங்கே காட்லடன் இருக்குது இந்த இடத்துல பிளிமியூல் இருக்குது இந்த இடத்துல ரேடிக்கல் இருக்குது இப்போ இந்த ரேடிக்கல் வந்து சிக்கி சிக்கின்னு கீழே பார்த்து வளரும் இந்த பிளிமியூல் வந்து தடதரன்னு மேலே பார்க்க வளரும் அப்படி வளரும் பொழுது நடுவில் ஸ்டாக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்டாக்குக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இதில் இந்த காட்லிடனுக்கும் பிளிமியூலுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி எப்பிகாட்டைல் சரியா எப்பிகாட்டைல் காட்டைல் அப்படின்னா காட்லிடன்ஸ் எப்பி அப்படின்னா மேலே அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ காட்லிடன்ஸுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி எப்பிகாட்டைல் பிளிமியூலுக்கு கீழே ஓகே ஸோ பிளிமியூலுக்கும் காட்லிடனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து எப்பிகாட்டைல் அதே போல் பிளிமியூலுக்கும் ரேடிக்கலுக்கும் நடுவில் ரூட் சிஸ்டத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி திஸ் இஸ் ஹைப்போ காட்டைல் காட்லிடன்ஸுக்கு கீழ் பகுதி ஹைப்போ அப்படின்னா கீழே அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஹைப்போ காட்டைல் எப்பி காட்டைல் ஸோ டை காட்லிடன்ஸ் பொறுத்தவரில் இந்த எப்பி காட்டைல் ஹைப்போ காட்டைல் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் அத்தனையும் வந்து ஓரளவு கிளியராக நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா